No ar, o programa A Palavra do Senador. Um balanço semanal das atividades do senador Valdir Ralf em prol de Rondônia no Senado Federal. Você acompanha a partir de agora o programa A Palavra do Senador, que é um resumo das atividades parlamentares do senador Valdir Ralf aqui em Brasília. Vamos aos destaques da semana. Senador Ralf defende medida provisória para resolver cobrança do Fundo Rural aos produtores rurais. Emendas do senador Ralf que tratam da regularização fundiária no Estado são aprovadas na comissão. Inspeção técnica nas rodovias do Cone Sul será realizada nos dias 18 e 19 deste mês. A Comissão Mista da Medida Provisória 759 aprovou emendas de autoria do senador Halpe para agilizar a regularização fundiária no Estado. Segundo o senador, existem cerca de 60 mil pessoas aguardando a escritura definitiva de seus imóveis. Olha, essa medida provisória veio trazer segurança jurídica no campo. O que nós mais queríamos era que os produtores rurais tivesse a possibilidade de regularizar as suas terras. Em Rondônia, hoje, são mais de 60 mil produtores rurais que ainda não têm a escritura pública da sua propriedade. Além da regularização fundiária rural, com preços acessíveis, no passado, um hectare de terra para regularizar custava R$ 1.600 até R$ 1.800. Agora vai baixar para um terço, talvez R$ 300, R$ 400, reais, um preço condizente com aquilo que o nosso produtor é, produz no estado de Rondônia. Isso vai melhorar, vai valorizar as terras dos nossos produtores. Como diz o governador Confúcio Moura, quando o produtor rural recebe o título, a escritura pública da sua propriedade, tanto da propriedade rural, como também dos lotes urbanos, das suas casas, valoriza muito, ele fica um pouco mais é, tranquilo com a valorização do seu lote, da sua casa, da sua propriedade. É por isso que eu trabalhei, apresentei 21 emendas, a maioria delas acatadas, o total ou parcialmente pelo relator senador Romero Jucá e agora vamos caminhar rapidamente para a sua aprovação no plenário das duas casas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e aí dá mais tranquilidade para os nossos produtores de todo o Brasil e sobretudo para os produtores do estado de Rondônia. Um outro tema muito importante é o apoio do senador Raup à educação básica e superior no estado. Ele tem ido ao Ministério da Educação em busca de recursos para a expansão dos cursos superiores da UNIR e do IFRO. Eu e a deputada Marinha sempre preocupamos com a educação do nosso Estado, com a saúde, com a segurança pública, com a infraestrutura, mas sobretudo com a educação que é a base do conhecimento. Por isso, eu tenho trabalhado muito forte com a deputada Marinha para a implantação de campos universitários em todo o interior do Estado. Desde quando era prefeito em Rolim de Moura, eu já levei, construí, dei o terreno, dei até o orçamento do município para poder tocar o campus da Universidade em Rolim de Moura. E assim tem sido em várias regiões do Estado de Rondônia. Os Institutos Federais de Educação, da mesma forma, eu participei ativamente da construção do campus de Vilém, de Colorado, transformação da Escola Agrícola de Colorado em IFRO, Instituto Federal, do Campos de Cacoal, que até leva o nome da minha mãe, Alta Raup, que está atendendo toda a região de Cacoal, de Giparaná, de Ariquemes, a transformação da Escola Emark, que era da, é, da CEPLAC em Ariquemes, para um campus também do Instituto Federal, a construção do Campos de Guajaramirim, dois campos em Porto Velho, um central e o outro da Calama, o maior campus do estado de Rondônia é o da Calama em Porto Velho. Quanto à educação profissional, o senador Raup comentou a inauguração da Escola SESI Senai em Rolim de Moura. A escola teve apoio do senador e da deputada federal Marinha Raup. E agora a inauguração em Rolim de Moura da Escola do SESI Senai, uma obra importantíssima para complementar a educação da região da Zona da Mata, não só de Rolim de Moura, mas de toda a região da Zona da Mata. Rolim de Moura agora conta com a Universidade Federal, com duas universidades privadas e agora com SESI e SENAI também, com cursos profissionalizantes para Rolim de Moura e toda a região. Eu agradeço neste momento a paciência que o povo de Rolim de Moura teve em esperar por alguns anos a implantação do SESI e SENAI, mas veio em boa hora, neste momento em que o Brasil retoma o seu crescimento, que o Rondônia retoma o seu crescimento com a inauguração do SESI e SENAI em Rolim de Moura. Vamos a um pequeno intervalo comercial e em instantes voltaremos com o programa A Palavra do Senador. No ar, o programa A Palavra do Senador. Um balanço semanal das atividades do senador Valdir Ralf em prol de Rondônia no Senado Federal. Do senador Valdir Ralf em prol de Rondônia no Senado Federal. 